ஒரு ஊர்ல நாலு நண்பர்கள் இருந்தாங்க நாலு பேரும் சோம்பேறிகள் நாலு பேருக்கும் எந்த வேலையும் செய்யறதுக்கு உடம்பு வளையறது இல்லை இருந்தாலும் சோம்பேறித்தனத்துல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொஞ்சம் வித்தியாசம் உண்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க அவங்களுக்கு பேர் அமைஞ்சு போச்சு ஒருத்தன் கால் சோம்பேறி இன்னொருத்தன் அரை சோம்பேறி அடுத்தவன் முக்கால் சோம்பேறி கடைசி ஆள் முழு சோம்பேறி இவங்க நாலு பேரும் நண்பர்கள் அப்புறம் எப்படி காரியம் நடக்கும் நாலு பேரும் ஒரு வீதியில் அப்படி நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க நல்ல பசி எங்கேயாவது சோறு போடுவாங்களா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டே வந்தாங்க அவங்க வந்த வழியில் ஒரு ஒரு ரூபா காசு கிடந்தது தரையில் அவங்க கண்ணில் அது பட்டுது ஆனாலும் அதை குனிஞ்சு எடுக்கணுமே அதுக்கு சோம்பேறித்தானம் முழு சோம்பேறி பார்த்தான் பக்கத்தில் வந்துக்கிட்டு இருந்த முக்கால் சோம்பேறிக்கிட்ட சொன்னானா டேய் அதை கொஞ்சம் குனிஞ்சு எடுறா அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்த அரை சோம்பேறிக்கிட்ட சொன்னானா என்ன எல்லாரும் பேச நீ அதை கொஞ்சம் குனிஞ்சு எடுறா அப்படின்னா அவன் இவனை விட மோசம் அடுத்தவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கிறான் அவனும் குனியறதுக்கு தயாராக இல்லை ஆக கூடி கடைசியில் யாருமே காசை எடுக்கல என்னத்துக்கு அனாவசியமாக உடம்ப வளைச்சிக்கணும் அப்படின்னு எல்லாரும் பேசாமல் வந்துட்டாங்க அவங்க பாட்டுக்கு நடந்து வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க எதிரில் ஒருத்தன் வாழைப்பழத்தை வண்டியில் வச்சு தள்ளிகிட்டே வந்தான் ரூபாய்க்கு நாலு பழம்னு கூவி விற்றுக்கிட்டே வர்றான் இப்போ அந்த முழு சோம்பேறி சொன்னானா டெய் வழியில் கிடந்தது ஒரு ரூபா அதையாவது எடுத்துக்கிட்டு வந்திருந்தா இப்போ இந்த பழத்தை வாங்கி ஆளு கொண்டு சாப்பிட்லாமே அப்படின்னானா ஆமாம் சாப்பிட்ருக்கலாமே அப்படின்னாங்களாம் மற்றவங்களும் ஆனாலும் திரும்பி போய் அதை எடுக்கணும்னு யாருக்கும் தோணலை பேசாமல் சோர்ந்து போய் நடந்து வந்தாங்களாம் இருட்டி போச்சு வழியில் ஒரு கோவில் சரி இங்கேயே படுத்து தூங்குவோம் அப்படின்னா ஒருத்தன் அதுதான் சரின்னு நாங்கள் மற்றவங்களும் அப்படியே மண்டபத்தில் படுத்துட்டாங்க கோவில் அர்ச்சகர் வேலையெல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு வெளியில் வந்திருக்காரு இவங்களை பார்த்தாராம் ஏன் அப்படி சோர்ந்து போய் கிடக்குறீங்க அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்காரு ரெண்டு நாளாச்சுங்க நாங்கள் சாப்பிட்டு அப்படின்னாங்களாம் அவர் உடனே ஐயோ பாவம் அப்படின்னு சொல்லி பானை விறகு அரிசி தண்ணி எல்லாம் கொடுத்து நீங்களே சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போயிட்டார் இந்த நாலு பேருக்கும் சமையல் பண்ணி சாப்பிடணும்னு ஆசையாக தான் இருந்தது ஆனால் அடுப்பு பற்ற வைக்கணுமே அதுக்கு தீப்பட்டி வேணுமே தீப்பட்டி இல்லை இப்போ முழு சோம்பேறி ஆரம்பித்தான் அடுத்தவனை பார்த்து டெய் கடைக்கு போய் ஒரு தீப்பட்டி வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு ஆனால் அவன் வழக்கம் போல் அடுத்தவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கான் அவன் அதுக்கு அடுத்தவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கிறான் கடைசியாக கால் சோம்பேறிக்கிட்ட வந்து சேர்ந்தது அவனும் அதை நம்மால் முடியாது அப்படின்னு பேசாமல் இருந்துட்டான் இப்போ தீப்பட்டி வேணுமே அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அவங்களுக்குள்ளே பேசி ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்களாம் அதாவது யார் முதல்ல வாயை திறந்து பேசுகிறாங்களோ அவங்க தான் தீப்பட்டி வாங்கிறதுக்கு போகணும் அப்படின்னு அவ்வளவுதான் உடனே நாலு பேரும் வாயை கெட்டியாக மூடிக்கிட்டு படுத்துக்கிட்டாங்க அவங்க சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டாங்களா என்ன அப்படிங்கிறது அர்ச்சகருக்கு தெரியல சரி பார்த்துட்டு வரலாமேன்னு வந்தார் வந்து பார்க்குறாரு இவங்க நாலு பேரும் அசையாமல் படுத்து கிடக்கிறாங்க அர்ச்சகர் பயந்துட்டார் ஒருவேளை பசி தாங்காமல் செத்து போட்டாங்களோ அப்படிங்கிற பயம் அல்லது நாம் கொடுத்த உணவுப் பொருளில் ஏதாவது விஷம் கலந்துருக்குமோ அப்படின்னு பயந்தார் அப்படின்னா நம்ம மேலே பழி வந்துருமே அப்படின்னு நினச்சி நடுங்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்புறம் அவரும் ஒரு முடிவுக்கு வந்தாராம் கோவிலுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு பெரிய குழி இருந்தது அதில் ஒவ்வொருத்தரையா இழுத்துக்கிட்டு போய் போட்டார் கொஞ்சம் மண்ணை தள்ளுனார் காலால் மிதிச்சார் அவர் மிதித்த மிதி ஒருத்தன் அடிவயத்தில் போட்டுவிட்டுது அவன் உடனே வலி தாங்காமல் ஐயோ அம்மான்னு அலர்னான் உடனே நடந்தது என்ன தெரியுமா மற்ற மூணு பேரும் துள்ளி எழுந்திரிச்சாங்களாம் அவனை பார்த்து நீ தாண்டா தீப்பட்டி வாங்க போகணும் நீ தாண்டா வாங்க போகணும் நீ தான் சத்தம் போட்ட அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சுட்டாங்களாம் அர்ச்சகர் பார்த்தார் இது பேய் மாதிரி தெரியுதுன்னு நினைச்சிக்கிட்டு ஒரே ஓட்டமாக ஓடி போட்டாராம் கிராமப்புறங்களில் இப்படி ஒரு கதையை சொல்கிறது உண்டு சோம்பல்ங்கிறது நம்ம முன்னேற்றத்துக்கு பெரிய தடை அப்படிங்கிறத நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் இந்த கதையை சொல்கிற நீதி ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் காலையில் அரண்மனையில் மேல் மாடத்தில் வந்து நின்றுக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ ஒரு ஆள் வீதியில் ரொம்ப வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் அதை ராஜா கவனித்தார் அவன் மனசில் ஏதோ ஒரு தவிப்பு இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டார் உடனே அரண்மனை சேவகர்களை கூப்பிட்டார் அந்த ஆளை இங்கே அழைச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னார் இவங்க ஓடி போய் அந்த ஆளை அழைச்சிட்டு வந்தாங்க மன்னர் முன்னாடி நிறுத்தினாங்க மன்னர் அவனை நிமிந்து பார்த்தார் எதுக்காக இவ்வளோ வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டார் இதுக்கு அவன் சொன்னால் மன்னா நம்ம கோட்டையின் வடக்கு வாசல் இருக்கு இல்லையா அது ஓரமாக ஒரு பெரிய பாறாங்கல் கிடக்கு அதுக்கு அடியில் நான் ஒரே ஒரு வெள்ளி நாணயத்தை புதைச்சி வச்சிருக்கேன் அது இப்போ எனக்கு தேவைப்படுது என்னுடைய மனைவிக்கு ஒரு பரிசு வாங்கி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அதுக்காக தான் அவசரமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா மன்னர் யோசனை பண்ணார் அப்புறம்
இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் அந்த வடக்கு வாசலுக்கு போய் அங்க இருக்கிற ஒரு நாணயத்தையும் எடுத்துட்டு போயிடுறனே அப்படின்னா இத வரப்பா அந்த ஒரு நாணயத்தை மறந்துரு உனக்கு நூறு வெள்ளி நாணயங்கள் தரேன் இருக்காரு மன்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்க மாதிரி தாராள குணம் வேற யாருக்கும் வராது நீங்க கொடுக்கற நூறு நாணயங்களையும் வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் வடக்கு வாசலுக்கு போய் அதையும் எடுத்துக்கிட்டா நூத்து ஒன்னா ஆயிடுமே அப்படின்னா இத வரப்பா அந்த ஒரு நாணயத்தை மறந்துரு அது எக்கேடாவது கெட்டு போட்டோம் நான் உனக்கு நூறு பொற்காசுகள் தரேன் அதையாவது வாங்கிட்டு வந்த வழியிலேயே திரும்பி போடுன்னு தங்க நாணயங்களே தரேன்னு சொல்றீங்க தாராளமா வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் வடக்கு வாசலுக்கு போய் அப்படின்னு மறுபடியும் ஆரம்பிச்சான் அரசர் வந்து பொறுமை இழந்துட்டார் கடைசியா ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டார் இத பாருப்பா உனக்கு என்னுடைய ராஜ்யத்திலேயே பாதிய கொடுத்துடுறேன் அப்படியாவது திருப்தியா திரும்பிப்போம் அப்படின்னாரா மன்னா உங்களுடைய பெருந்தன்மைக்கு ஈடு இணையே கிடையாது தேசத்திலேயே பாதி பிரிச்சு கொடுக்குறேன்னு சொல்றீங்க அதனால உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் அப்படின்னா சொல்லு சொல்லு நாரா மன்னர் ஆர்வமா இவன் மெதுவா ஆரம்பிச்சான் அப்படி இந்த ராஜ்யத்தை ரெண்டா பிரிக்கிறப்போ அந்த வடக்கு வாசல் இருக்கிற பக்கத்தை என்கிட்டயே கொடுத்துருங்கோ அப்படின்னா மன்னர் அசந்து போயிட்டார் இந்த கதை எதுக்காகன்னு கேட்டா மனம்ங்கிறது ஒரு குரங்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் உன்னை புடிச்சுக்கிட்டா லேசில் விடாது அப்படிப்பட்ட மனசை அறிவு தான் வழி நடத்தணும் அதுல தான் வாழ்க்கையின் வெற்றி அடங்கி இருக்கு ஒரு சின்ன பையன் தெருவில் எழுதுகிட்டு இருந்தான் ஏன்பா அழுவுறேன்னு ஒரு பெரியவர் கேட்டார் ஒரு ரூபா காசை எங்க தொலைச்சுட்டேன் அப்படின்னா சரி அதுக்காக அழாத அதுக்கு பதிலாக பத்து ரூபா தரேன் இந்தா வச்சுக்கோன்னு கொடுத்தார் இந்த பத்து ரூபாய வாங்கி சட்டை பையில போட்டுக்கிட்டு அதை விட அதிகமா சத்தம் போட்டு அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் மறுபடியும் ஏண்டா அழுறேன்னு கேட்டார் பெரியவர் அந்த ஒரு ரூபாயும் கிடைச்சிட்டுதுன்னா இப்போ என்கிட்ட பதினோரு ரூபா இருக்குமே இப்போ பத்து ரூபா தானே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அழறான் ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் அவன் ஒரு நாள் கோயிலுக்கு போனான் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிட்டான் எனக்கு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா நீ கொடுத்தா நான் உன் சன்னதியில் ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறேன் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டான் கடவுள் பார்த்தார் உடனே அவன் கண் முன்னாடி தோன்றினார் இந்தா நீ கேட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கையில் பணத்தை கொடுத்துட்டு மறைஞ்சிட்டார் இவனால் நம்பவே முடியல இவ்வளவு சுலபமாக கிடைக்கும்னு தெரிஞ்சிருந்தா அனாவசியமாக ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறேன்னு வேண்டியிருக்க வேண்டியது இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சான் இருந்தாலும் வேண்டுதலை நிறைவேற்ற வேண்டியது கடமை அதுக்காக என்ன பண்ணா பக்கத்தில் ஒரு கடைக்கு போனான் ஒரு தேங்காயை கையில் எடுத்தான் இது என்ன வேலைன்னு கேட்டான் அஞ்சு ரூபான்னார் கடையில் இருந்தவர் அதிகமாக இருக்குதே வேலைன்னா அப்படின்னா ஒன்று செய்யுங்க அடுத்த ஊருக்கு போங்க அங்கே தென்னந்தோப்பு அதிகம் அதனால் அங்கே இதை விட குறைஞ்ச வேலைக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னார் சரின்னு அடுத்த ஊருக்கு கிளம்புனான் அங்கே போய் விசாரித்தான் ஒரு தேங்காய் மூன்று ரூபாய் விலைன்னாங்க இதுவும் அதிகமாக தெரியுதேன்னா அப்படின்னா ஒன்று செய்ய அதுவும் அந்த ஆற்று ஓரமாக ஒரு தென்னை மரம் இருக்குப்பார் அதில் நீயே ஏறி பறிச்சுக்கோ ஒரு தேங்காய்க்கு ஒரு ரூபா கொடுத்தா போதும் அப்படின்னார் அந்த தோப்புக்கு சொந்தக்காரரு இவனுக்கு மரம் ஏற தெரியாது இருந்தாலும் ஆசை யாரை விட்டுது விலை சல்லிசா இருக்குதே ஆற்று ஓரம் போனால் தட்டு தடு மாதிரி அந்த மரத்தில் ஏறினா அந்த தென்னை மரம் வளைஞ்சி ஆற்று பக்கம் போய் அப்புறம் நிமிர்ந்து இருந்தது அதாவது மரத்தின் உச்சி சரியாக ஆற்றுக்கு நடுவில் இருந்தது ஆற்றுல வெள்ளம் கரபுரண்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இவன் கடவுள் கொடுத்த ஒரு லட்சம் ரூபாயை மடியில் வச்சு இறுக்கி கட்டிக்கிட்டான் உச்சிக்கு போய் காய் பறிக்கிற சமயத்தில் காற்று மழையும் பலமாக கலந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது கால் வழிக்கு விட்டுட்டுது இவன் சடாரண ஒரு தென்னை மட்டையை பிடிச்சிக்கிட்டு தொங்க ஆரம்பிச்சிட்டான் கீழே பயங்கரமான வெள்ளம் மடியில் ஒரு லட்சம் ரூபா பணம் என்ன செய்யறதுன்னு தவிக்கிறான் இந்த சமயம் கரையில் ஒரு யானை பாகன் யானையை குளிப்பாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் அது அவன் கண்ணில் பட்டுது ஐயா ஒரு உதவின்னு கத்துனான் அவன் என்ன செய்யணும்னு கேட்டான் உன் யானையை மெதுவாக இங்கே அழைச்சிட்டு வா எனக்கு நேராக கீழே நிறுத்து என் காலை பிடிச்சி மெதுவாக கீழே இறக்கி விட்ரு என் மடியில் இருக்கிற பணத்தில் உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் அப்படின்னா அவன் பார்த்தான் காலை கையை பிடிச்சா கூட எவனும் இந்த காலத்தில் பத்து ரூபாய்க்கு மேலே தரமாட்டேங்கிறான் இவன் காலை பிடிச்சா பத்தாயிரம் தர்றேங்கிறான் அப்படின்னு யோசனை பண்ணால் உடனே யானையை கொண்டுட்டு போனான் அவனுக்கு நேராக கீழே நிறுத்தினான் அவன் காலை பிடிச்சான் அவ்வளோதான் அந்த நேரம் பார்த்து யானை மெதுவாக நடந்து அப்பால் போட்டுது இப்போ யானை பாகன் அவன் கால கெட்டியா பிடிச்சிட்டு தூங்குறான் பரிதாப மேல பாக்குறான் அவன் மட்டைய பிடிச்சிட்டு தூங்குறான் இப்ப யானை பாகன் சொல்றான் தம்பி மட்டைய விட்டுறாத கெட்டியா பிடிச்சிக்கோ நான் உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் இதோ மடியில் தான் வச்சிருக்கேன்னா மேல தூங்குறவனுக்கு இந்த நிலைமையிலேயும் ஒரு சந்தோஷம் மேற்கொண்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா நமக்கு கிடைக்கும் போல இருக்கே அப்படின்னு இந்த சமயத்துல ஒருத்தன் ஒட்டகத்தை ஓட்டிட்டு வந்தான் அந்த பக்கமா குளிப்பாட்டுறதுக்கு யானை பாகம் பாத்துட்டான் ஐயா 
நான் என் மடியில் இருக்கிற ஐயாயிரத்தை அவனுக்கு தந்துடுறேன்னா மேலே தொங்குறவனுக்கு இன்னமும் சந்தோஷம் இவனும் பணம் தர்றேங்கிறான் அப்படின்னா இன்றைக்கி நமக்கு மொத்த பண வரவு எவ்வளவு அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா கூட்டி பார்க்க ஆரம்பித்தான் மனக்கணக்கு சரியாக வரல அதனால் அப்படியே விரலை விட்டு என்ன ஆரம்பித்தான் அவ்வளவு தான் மட்டையை விட்டுட்டு கை நழுவி வந்துட்டுது மூணு பேரும் பொத்துன்னு ஆற்றுல விழுந்தாங்க படாத பாடுபட்டு தட்டு தடு மாதிரி கரைக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க மூணு பேர் மடியில் இருந்த பணமும் ஆத்தோடு கூட்டுது பேராசை பெருநஷ்டம் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குல்ல அதை விளக்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்ட கதை இது அவர் ஒரு பெரிய குடும்பத்தில் பிறந்தவர் இருக்கிற சொத்துக்கள் எல்லாத்தையும் வாரி வழங்கி விட்டு காட்டுக்கு புறப்பட்டார் தவம் செய்கிறதுக்காக இருந்தது பூராவும் கொடுத்துட்டார் இனிமேல் எதுவுமே இல்லை கொடுக்கறதுக்கு அப்போ கடைசியாக ஒருத்தன் வந்து கையை நீட்டினானா ஐயா ஏதாவது கொடுங்கன்றிருக்கான் அவர் பார்த்தார் கட்டியிருக்கிற வேட்டியை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை எட்டு முழம் பட்டு வேட்டி ஜரிகை கரையோடு இருக்குது கடைசியாக அதை தான் எடுத்துக்கிட்டு அவர் புறப்பட்டுருக்கார் அவர் பார்த்தார் எதிரில் அவன் பரிதாபமாக நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறான் அந்த எட்டு முழ வேட்டியை ரெண்டாக கிழிச்சார் நாலு முழத்தை அவங்ககிட்ட கொடுத்தார் மீதி நாலு முழத்தை தன்னோடய இடுப்பில் கட்டிட்டு அவர் காட்டுக்கு போயிட்டார் இவன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா கையில் கிடைச்ச நாலு முழத்தை எடுத்துக்கிட்டு கடை வீதிக்கு போனான் பழைய பட்டு வேட்டி ஜரிகை இதையெல்லாம் விலைக்கு வாங்குகிற வணிகர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர்கிட்ட போனான் இதை விலைக்கு எடுத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அவர் வாங்கி பார்த்துருக்கார் ஆஹா இது ரொம்ப அருமையான வேட்டி விலை உயர்ந்த ஜருகை இது ஏது உனக்கு அப்படின்னு கேட்டாரான் அவன் நடந்தது சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா ஒன்று செய்ய இந்த வேட்டியோட இன்னொரு பாதியையும் மெதுவாக வாங்கிட்டு வந்துடு உனக்கு நிறைய பணம் தர்றேன் அப்படின்னாரான் அந்த வணிகர் இவன் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் கொஞ்சம் இருங்கத்தை வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நேராக காட்டுக்கு போனான் அவர் எங்கே இருக்காருன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சான் அவர் ஒரு இடத்துல தவக்கோலத்தில் இருக்கிறார் கட்டியிருந்த இடவேட்டியும் அவர் அறியாமல் நழுவி கீழே விழுந்து கிடக்குது இவனுக்கு ரொம்ப வசதியாக போச்சு அவரை கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை மெதுவாக சத்தம் போடாமல் அடி மேலே அடி வச்சு நெருங்கினான் அவர் கண்ணை மூடிக்கிட்டு அவர் பாட்டு நின்றுட்டு இருக்கிறார் இவன் மெதுவாக போய் கீழே கிடந்த அந்த துணியை எடுத்துக்கிட்டு சத்தம் போடாமல் திரும்பி நடந்தான் ஒரு ரெண்டு மூணு அடி எடுத்து வச்சுருப்பான் அப்படி ஓட ஆரம்பிக்கிற சமயத்தில் அவன் காலில் கீழே கிடந்த முள்ளு ஒன்று நறுக்குன்னு தச்சு விட்டுது வலி தாங்க முடியாமல் அம்மானு கத்திருக்கான் இந்த சத்தத்தினால கண்ணை மூடி நின்றுக்கிட்டு இருந்த அவரோட தவம் கலைஞ்சது மெல்ல கண்ணை திறந்து பார்க்குறார் தன் இடையில் இருந்த வேட்டி அவன் கையில் இருக்கு இப்போ அவர் நினைக்கிறார் என்ன நினைக்கிறாருன்னா இந்த வேட்டி மீது நான் வைத்த ஆசை அல்லவா அவனை திருடனாக ஆக்கி விட்டது அப்படின்னு நினைச்சாரான் இந்த வேட்டி மேல நாம வச்ச ஆசை அவனை திருடும்படி ஆக்கி விட்டது அப்படின்னு நினைச்சாரான் இது எப்பேற்பட்ட மனநிலை அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க தான் ஒரு பொருள் மேல வச்ச பற்று இன்னொரு மனிதன் திருடனாக ஆகிறதுக்கு காரணம் ஆயிட்டுதேன்னு நினைக்கிறார் அப்படி நினைச்ச அந்த பெரியவர் யார் தெரியுமா அவரு தான் மகாவீரர் இழந்துட்டேன் இழந்துட்டேங்கிறியே நீ என்னத்தை கொண்டுட்டு வந்த எங்க இழந்துடுறதுக்கு நீ என்னத்தை உண்டாக்குனே இது அழிஞ்சுட்டுதுன்னு சொல்றதுக்கு இதுதான் அவருடைய சிந்தனை இன்றைக்கு நம்ம சிந்தனை எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்குது இந்த உலகத்துல தான் மட்டும் வாழ்ந்தா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க உண்டு தானும் வாழணும் அடுத்தவங்களும் வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் உண்டு முதல்ல சொன்ன வகையை சேர்ந்த மனிதர்கள் எப்படி தெரியுமா எப்படியாவது தான் மட்டும் வாழ்ந்தால் போதுங்கிற நினைப்பு தான் எப்பவும் அவங்களுக்கு இருக்கும் தங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு எது தடையா இருந்தாலும் சரி யார் தடையா இருந்தாலும் சரி அதை அழிச்சு விட்டு தான் மறுவேலை பார்ப்பாங்க அவங்க எல்லாம் பாவ காரியங்களுக்கு தயங்குறதே இல்லை அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை அவங்களுக்கே இடைஞ்சல அமைஞ்சு விடுறது உண்டு அதை விளக்கிறதுக்கு ஒரு கதையும் உண்டு ஒரு ஊர்ல அப்படிப்பட்ட ஆள் ஒருத்தா இருந்திருக்கான் நிறைய பாவங்களை செஞ்சவன் அதன் காரணமாக நரகப்படுகுழியில் விழுந்துட்டான் நரகப்படுகுழிங்கிறது ஒரு பெரிய கிணறு மாதிரி ஏற்கனவே பாவம் செஞ்சவங்க நிறைய பேர் அதில் விழுந்து கிடக்கிறாங்க உள்ளே ஏகப்பட்ட சத்தம் எல்லாம் அந்த பாவாத்மாக்கள் போடுற சத்தம் இப்போ விழுந்தானே இவனும் சத்தம் போட்டான் இவன் போடுற சத்தம் கொஞ்சம் அதிகமாக கேட்டுது விழுந்தது இந்த கிணத்துக்கு பக்கத்தில் புத்தர் உட்காந்துருக்கிறார் அவர் காதில் இவன் போடுற சத்தம் விழுந்தது உடனே அந்த கிணத்தடிக்கு போனார் குனிஞ்சு பார்த்தார் சாமி என்னை காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு கத்தனாயவன் புத்தர் அவனை கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்தார் மனித சமுதாயத்துக்கு அவன் என்னென்ன கெடுதல் பண்ணியிருக்கிறாங்கிற விவரம்லாம் அவர் மனக்கண்ணில் தெரிஞ்சுது அவருக்கு எல்லாம் புரிஞ்சு போச்சு இருந்தாலும் அவனை காப்பாற்றுறதுக்கு ஏதாவது வழி உண்டா அப்படின்னு யோசித்தார் அவன் தன்னுடைய வாழ்நாளில் ஏதாவது நல்லது செஞ்சுருக்கானா அப்படின்னு பார்த்தார் ஒரே ஒரு சமயம் அவன் தன்னுடைய காலடியில் மிதிபட இருந்த செலந்தியை மிதிக்காமல் தாண்டி போயிருக்கிறான் இந்த ஒரு காரியத்துக்காக அவனை கரையேற்ற முடியுமா
கிணற்று ஆழம் வரைக்கும் அப்படியே நீண்டுகிட்டே போச்சான் புத்தர் பார்த்தார் இந்த நூலை பிடிச்சிக்கிட்டு மேலே ஏறிவா அப்படின்னார் என்னங்க சொல்றீங்க இந்த சிலந்தி நூல் என்ன தாங்குமான்னு கத்தனான் எல்லாம் தாங்கும் அதை பிடிச்சிக்கிட்டு ஏறிவா அப்படின்னார் சந்தேகத்தோடவே அவன் அந்த நூலையை பிடிச்சி இழுத்து பார்த்தா ரொம்ப வலுவா இருந்தது அவனுக்கு ஆச்சரியம் அதை பிடிச்சிக்கிட்டு மெதுவா மேல ஏறி வர ஆரம்பிச்சுட்டான் பாதி தூரம் ஏறி வந்திருப்பான் அப்ப அவன் காலுக்கு கீழே ஏதோ சத்தம் என்னன்னு குனிஞ்சு பார்க்கனா கீழே கிடந்தவங்க சில பேரும் அந்த நூலை பிடிச்சி மேல வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இவனுக்கு கோவம் வந்துட்டுது தன்னுடைய இடுப்புல வச்சிருந்த கத்தியை எடுத்து தன்னுடைய காலுக்கு கீழே நூல் இழைய அப்படியே வெட்டி விட்டுட்டான் இனிமே நாம மட்டும்தான் மேல ஏறி வந்துடணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டான் ஆனா நடந்தது என்ன தெரியுமா மொத்த நூல் இழையும் அப்படியே அருந்து கீழே விழுந்துட்டு அவனும் பொத்துன்னு கீழே விழுந்துட்டான் மறுபடியும் கத்த ஆரம்பிச்சுட்டான் ஏற்கனவே அவன் செஞ்சிருந்த ஒரு சிறு கருணை அந்த நூல் இழைக்கு உறுதியை கொடுத்தது இப்ப அவன் செஞ்ச பாவம் அந்த நூல் இழைய வலுவிழத்தை செஞ்சுட்டு அடுத்தவங்களும் வாழணுங்கிற எண்ணம் அவனுக்கு இருந்திருந்தா இப்ப அவனும் கரையறி வந்திருப்பான் மற்றவங்களும் சௌக்கியமா வந்து சேர்ந்திருப்பான் அதனால நாமும் வாழணும் அடுத்தவங்களும் வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் வாழ்க்கையில சீக்கிரம் ஒண்ணுக்கு வந்துருவான் ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல ஒரு புதுமையான போட்டி நடந்துதான் அதாவது சோம்பேறித்தனத்துக்கு பரிசு அதுல ரெண்டாவது பரிசு யாருக்குன்னு அறிவிச்சாங்க ஒரு பையன் எழுந்திரிச்சு மெதுவா நடந்து போய் பரிசு வாங்கிட்டான் அடுத்தது முதல் பரிசு யாருக்கு அப்படின்னு அறிவிச்சாங்களாம் அவன் கடைசி வரிசையில இருந்து கத்தனானா ஐயா அதையும் அந்த பையன் மூலமாவே கொடுத்து அனுப்பி வச்சிருங்க இங்க வந்தது நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் அவருக்கு ஜாதகத்துல நம்பிக்கை உண்டு அவரே ஜோசியம் எல்லாம் பார்ப்பார் என்ன சார் இந்த காலத்துல இதையெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்டா உங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது சார் இந்த உலகத்துல ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க செய்யற நல்லது கெட்டதுக்கு தகுந்த பலனை அனுபவிச்சே தேரணும் பார் அது மட்டும் இல்ல ஒருத்தர் செத்துட்டா கூட அவன் செஞ்ச பாவ புண்ணியங்கள் கூடவே போய்கிட்டு இருக்கும் பார் அது எப்படி கூட போவோம் அப்படின்னு புதர்க்கமா கேட்டா அதுக்கு அவர் ஒரு கதை சொன்னார் அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருந்தது அது என்ன கதைன்னா ஒரு ஊர்ல ஒருத்தர் இருந்தாராம் அவர் ஜோசியம் பார்க்கறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரரான் ஒருத்தருடைய தலை முடியை மட்டும் அவர்கிட்ட காட்டினா போதும் அதை மட்டும் பார்த்துட்டு அவருடைய ஜாதகத்தையே அலசி போடுவாரான் அப்பேற்பட்ட திறமை அந்த ஆள் ஒரு சமயம் கன்னியாகுமரி கடற்கரைக்கு போயிருந்திருக்கார் அங்க கரை ஒரு மண்ட ஓடு கிடந்திருக்கு அதை எடுத்து பார்த்திருக்கார் அந்த மண்ட ஓட்டை வச்சுக்கிட்டு அதோட ஜாதகத்தை அலசியிருக்கார் இந்த மண்ட ஓட்டுக்கு உரிய ஆசாமி வாழ்க்கையில ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கணும் நிறைய கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருக்கணும் அது தாங்க முடியாம தான் கடல்ல விழுந்து தற்கொலை பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கறத அவரு கணிச்சுட்டார் இருந்தாலும் இந்த மண்ட ஓடு இன்னமும் அனுபவிக்க வேண்டியது பாக்கி இருக்கு அப்படிங்கறத அவர் உணர்ந்தாராம் அது சரி ஒருத்தன் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் நல்லது கெட்டதை அனுபவிக்க முடியும் செத்ததுக்கு அப்புறமும் பாக்கி இருக்குன்னா அதை எப்படி அனுபவிக்கிறது இந்த மண்ட ஓட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறது அவருக்கு புரிஞ்சதே தவிர அதோட அர்த்தம் என்னங்கிறது சரியா விளங்கல சரி இதை இன்னும் கொஞ்சம் விவரமா ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அதை தன்னுடைய வீட்டுக்கே எடுத்துட்டு போயிட்டார் அந்த மண்ட ஓட்ட ஒரு பெட்டியில வச்சு பூட்டினார் தன்னுடைய தனி அறையில அதை பத்திரமா வச்சுக்கிட்டார் தினமும் ராத்திரி ஆனதும் தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து நீ போய் பூஜை அறையில தனியா படுத்துக்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தினம் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு பெட்டியை திறந்து அவர் பார்ப்பார் மண்ட ஓடு அப்படியே இருந்ததை தவிர இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறதுக்கு அர்த்தம் அவருக்கு விளங்கல அந்த மண்ட ஓட்டுக்கு இன்னும் என்ன பாக்கி இருக்க போகுது இப்படியே ஒரு பத்து நாள் போச்சு இந்த வீட்டம்மாவுக்கு சந்தேகம் வந்துட்டுது நம்ம வீட்டுக்காரரு நம்மள தனியா ஏன் தூங்க சொல்றார் அப்படிங்கிற சந்தேகம் உடனே பக்கத்து வீட்டு அம்மா கிட்ட விஷயத்து சொல்லி இருக்கிறாங்க அந்த அம்மா உடனே நீ கவலைப்படாத நான் கண்டுபிடிச்சு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாங்களாம் அன்னைக்கு ராத்திரியே ஜன்னல் வழியா எட்டி பாத்துருக்கிறாங்க இந்த ஆள் மண்ட ஓட்ட கையில வச்சுக்கிட்டு அது திருப்பி திருப்பி பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அதை பாத்துட்டாங்க மறுநாள் காலையில அவரோட மனைவியை பார்த்தாங்க ஏமா உன் வீட்டுக்காரருக்கு நீ முதல் மனைவியா ரெண்டாவது மனைவியா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஒருத்தி தான் அவருடைய மனைவி அப்படின்னாங்களாம் அவங்க அப்படி இல்ல நீ அவருக்கு ரெண்டாவது மனைவி முதல் மனைவியின் மண்ட ஓட்ட தான் அவர் தினமும் ராத்திரியில எடுத்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னாங்க அடுத்து விட்டம்மா அப்படியா விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கணவன் வீட்டுல இல்லாத நேரமா பார்த்து அந்த மண்ட ஓட்ட எடுத்து கொண்டாந்து ஒரு உரல்ல போட்டு உலக்கையால குத்தி நொறுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க வெளியில போயிருந்த அந்த ஆள் அப்பதான் உள்ள நுழைஞ்சார் மண்ட ஓடு உலக்கை கிட்ட குத்து வாங்கிட்டு இருக்கு அது அனுபவிக்க வேண்டியது இன்னும் கொஞ்சம்
இந்த காலத்தில் ஒருத்தர் ஒரு நீச்சல் குளத்தில் நீச்சல் அடிச்சுட்டு இருக்கிறார் காவலுக்கு இருந்தவர் அதை கவனிச்சுட்டார் கரையிலேருந்து சத்தம் போட்டாராம் இதோ பாருங்க இங்க ராத்திரி எட்டு மணிக்கு மேல நீச்சல் அடிக்கிறது சட்டப்படி குற்றம் அதுக்கு அனுமதி கிடையாது தெரியாதா உங்களுக்கு அப்படின்னாராம் இதுக்கு அவரு ஐயோ நான் நீச்சல் அடிக்க வந்தவன் இல்லைங்க சும்மா சுத்தி பார்க்க வந்தவன் தடுமாறி குளத்துல விழுந்துட்டேன் நீச்சல் தெரியாது அதனால கத்தடிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு கத்துனாராம் கரையில இருந்த அவர் பார்த்தார் ஓ அப்படின்னா சரி அதுக்கு ஒண்ணும் தடை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டு நடந்து போயிட்டாராம் நம்ம கிட்ட ஒருத்தன் தப்பா நடந்துகிட்டானா உடனே நாம என்ன செய்வோம் கைய ஓங்கிட்டு அவனை அடிக்க போவோம் நாம அவங்கிட்ட அவனை விட ஒருபடி மேலா தப்பா நடந்துக்குவோம் ஆனா பெரியவங்க எல்லாம் அப்படி நடந்துக்கிறது இல்லை இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான நன்னயம் செய்து விடல் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு இல்லையா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துக்குவாங்க பாயசித் விஸ்தாமிங்கிறவர் ஒரு பெரிய ஞானி அவர் ஒரு நாள் ராத்திரி ரொம்ப நேரம் மசூதியில இருந்துட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறார் வழியில ஒரு குடிகாரன் அவன் கையில ஒரு இசை கருவி அதை கண்ணா பின்னான்னு மேட்டிட்டு வாய்க்கு வந்தபடி என்னத்தையோ பாட்டுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு பாடிட்டு அவன் பாட்டு கிடக்கிறான் வழியில அதோட இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த பக்கமா வழியில போறவங்க வர்றவங்களை எல்லாம் பார்த்து கண்ணா பின்னான்னு திட்டிட்டு இருக்கிறான் ரொம்ப வளர்க்கிறான் பாயசீத் பிஸ்தாமிங்கிற அந்த பெரியவர் அந்த வழியா போறார் அவனை பாக்குறார் அவனுடைய நிலைமைய பார்த்துட்டு பரிதாபப்படுறார் ஏப்பா இது மாதிரி எல்லாம் நடந்துக்கிற இப்படி நடக்கலாமா அப்படின்னு ஏதோ கொஞ்சம் புத்திமதி சொல்றதுக்கு ஆரம்பிச்சார் அவனுக்கு கோபம் வந்துட்டு கையில வச்சிருந்த வாத்திய கருவி அதால ஓங்கி அந்த பெரிய ஒரு தலையில ஒரு அடி கொடுத்தான் ரத்த காயம் ஏற்பட்டு போச்சு அவன் கையில இருந்த இசை கருவியும் அடிச்ச வேகத்துல ரெண்டா உடஞ்சி போச்சு அவ்வளவு வேகமா அடிச்சிருக்கான் இவ்வளவு தூரத்துக்கு நடந்து போச்சு இல்ல அந்த மாபெரும் ஞானி வாய திறந்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசல பேசாம தலையை பிடிச்சிக்கிட்டு அவர் பாட்டு போயிட்டார் மறுநாள் அந்த பெரியவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா கொஞ்சம் இனிப்பு பண்டங்கள் கொஞ்சம் பணம் இது ரெண்டையும் ஒரு ஆள் மூலமா அனுப்பி வச்சார் அந்த குடிகாரனுக்கு அவனுக்கு ஒண்ணும் புரியல என்ன விவரம்னு விசாரிச்சான் வந்த ஆளு ஒரு கடுதாசியை நீட்டினான் அதுல விவரம் இருந்தது ஞானி எழுதியிருக்கிறார் இதை பார்ப்பா உங்களுடைய இசை கருவி உடையறதுக்கு என்னுடைய தலை காரணமா ஆயிட்டுது அதுக்காக நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் அதுக்காக தான் பணம் அனுப்பி வச்சிருக்கேன் வேற புதுசா ஒரு இசை கருவி வாங்கிக்கோ அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நேற்றுக்கு ராத்திரி என்கிட்ட ஏகப்பட்ட கசப்பான வார்த்தைகளை வந்து பேசினேன் இதோட அனுப்பி இருக்கிற இனிப்பு பண்டங்களை சாப்பிட்டு உன்னுடைய நாவில உள்ள கசப்பை மாத்திக்கும் அப்படின்னு அதுல எழுதப்பட்டிருந்தது இந்த சமயத்துல அவன் வந்து குடி மயக்கத்துல இல்ல தெளிஞ்சு போயிருந்த நேரம் அது அதனால அதை படிச்ச உடனே அவனுக்கு ரொம்ப வெக்கமா போச்சு தலை குனிஞ்சான் யோசனை பண்ணான் கொஞ்ச நேரத்துல தன்னுடைய நண்பர்கள் சில பேரையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு நேரம் அந்த ஞானி இருக்கிற இடத்துக்கு ஓடினான் அவரு காலில் விழுந்தா அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டான் பெரியவங்களே தெரியாம வந்து நான் இந்த பாவ செயலை பண்ணிவிட்டேன் என்னை மன்னிச்சுங்க உங்களுடைய பொறுமையும் போதனையும் என்னுடைய கண்ணை திறந்துட்டுது இனிமே நானும் என்னுடைய நண்பர்களும் நல்ல வழியில திருந்தி வாழ போறோம் அப்படின்னா ஞானி செய்த நன்னயம் குடிகாரனை எப்படி திருத்தி இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த கதையை கேட்டுட்டு ஒருத்தர் சொன்னார் என் வாழ்க்கையில கூட அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது சார் நானும் ஒரு நாள் ராத்திரி ஓவரா குடிச்சுட்டு ஒரு கிட்டாரை வாசிச்சுக்கிட்டு கண்ணா பின்னான்னு உளறிட்டு திட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த சமயம் அந்த வழியா ஒருத்தர் வந்தார் ஓங்கி தலையில ஒரே ஒரு அடி ரத்தம் வந்துட்டுது அதுக்கப்புறம் என் மனசு தெரிஞ்சுட்டுது சார் அப்படின்னார் அப்படியா என்ன ஆச்சரியமா ஆமா சார் அடி விழுந்தது அவரு தலையில இல்ல ஏன் தலையில வந்தவர் என்ன அப்படி அடிச்சுட்டார் மயக்கம் தெளிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு விவரம் புரிஞ்சது அவரு ஒரு போலீஸ்காரரு அப்படின்னார் ரொம்ப சோகமா ஒரு ஆளு இன்னொருத்தங்கிட்ட ஒரு கொடை கடன் வாங்கியிருந்தான் திருப்பி கொடுக்கல கொடையை கொடுத்தவன் கேட்டான் என்கிட்ட கடன் வாங்கினிய கொடை அதை கொஞ்சம் திருப்பி தர்றியான்னா அது உனக்கு இப்போ அவசரமா தேவைப்படுதா அப்படின்னு கேட்டான் இவன் எனக்கு தேவைப்படல அந்த கொடைய நான் யாருகிட்ட வாங்கியிருந்தேனோ அவனுக்கு இப்போ அது அவசரமா தேவைப்படுது அப்படின்னு அந்த ஆள் அந்த ஆளுக்கு பேச தெரியாது அவர்கிட்ட கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா நடந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றது உண்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவர் இன்னமும் குழந்தையாவே இருக்கிறாரு இன்னும் பேச்சு வரலன்னு அர்த்தம் அப்படி இல்ல அவருக்கு நாகரிகமா பேச தெரியலன்னு அர்த்தம் பேசுறதுங்கிறது மனுஷனால மட்டுமே முடியக்கூடிய ஒரு காரியம் அப்படி இருந்தும் அதோட பெருமையை வந்து அவன் இன்னமும் சரியா புரிஞ்சுக்கலன்னு தான் சொல்லணும் அதனாலதான் அவன் அளவுக்கு அதிகமா வார்த்தைகளை கொட்டி போடுறான் அதுக்கப்புறம் அதையெல்லாம் திருப்பி அள்ள முடியாம கிடந்து கஷ்டப்படுறான் கொட்டுன வார்த்தையில ஒரு புகழ்பெற்ற பத்திரிகையாளர் இருந்தார் அவரு ஒரு நாள் திடீர்னு இறந்து போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் நேரா சொர்க்கத்துக்கு போனார் சொர்க்கத்தின் வாசல்ல நின்றுகிட்டு இருந்த ஒருத்தர் அவரை
எல்லாம் ஒழுங்கா நடந்தா பத்திரிகைகளுக்கு சுவாரஸ்யமான கொலை கொள்ள தீ வைப்பு இது மாதிரி எதுவும் இங்க இல்ல ஏற்கனவே இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் மரத்தடியில உட்காந்துக்கிட்டு தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ஒரே செய்தி தான் தினமும் இங்க வந்துகிட்டு இருக்குது அதை படிக்கிறதுக்கு இங்க ஆள் கிடையாது அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா நீ பேசாம நரகத்துக்கே போயிடு அங்க எவ்வளவோ நிகழ்ச்சிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு அங்கதான் அதிகமான பத்திரிகையாளர்கள் தேவைப்படுறாங்க அங்க உனக்கு நிறைய வேலை இருக்கும் அதை செய்யறதுல நீயும் மகிழ்ச்சியா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாராம் அங்க அந்த சொர்க்கத்தின் வாசல்ல நின்றுகிட்டு இருந்தவர் இந்த பத்திரிகையாளர் அங்கேயே நின்று கொஞ்சம் யோசனை பண்ணார் இவருக்கு சொர்க்கத்திலே இருக்கணும்னு தான் ஆசை அதனால மெதுவா அவர்கிட்ட பேசினாராம் ஐயா என்ன ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இங்க உள்ள இருக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுங்க இங்க இருக்கிற பல பத்திரிகையாளர்கள் எனக்கு தெரியும் அவங்கள சில பேரை சமாதானப்படுத்தி மெதுவா பேசி நரகத்துக்கு அனுப்பி வச்சுடுறேன் நான் இங்க இருந்துக்கிறேன் உங்க கணக்கு படி பன்னெண்டு பேருக்கு மேல இங்க தாண்டாது அப்படி பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னாராம் அவரும் யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டு சரி அப்படியே உனக்கு அனுமதி கொடுக்குறேன் ஆனா ஒரு விஷயம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் அனுமதி அதுக்குள்ள எல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னு இருக்காரு சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த பத்திரிகையாளர் உள்ள போனார் யோசனை பண்ணார் திட்டம் போட்டு ஒரு பொருளையை கிளப்பி விட்டார் சக பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு சொன்னாராம் இந்த பாருங்க நரகத்துல ஒரு பெரிய தினசரி பேப்பரை கொண்டுகிட்டு வர்றதுக்காக திட்டம் போட்டுட்டு இருக்காங்க அதுக்கு பல அதிகாரிகள் தேவைப்படுறாங்க நிறைய சம்பளம் கிடைக்கும் யார் யாரெல்லாம் நரகத்துக்கு போக ஆசைப்படுறாங்களோ அவங்க எல்லாம் போகலாம் அப்படின்னு ஒரு பொருளையை கிளப்பி விட்டார் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழிச்சு வாசல் பக்கம் போனார் அங்க இருந்தவர்கிட்ட எத்தனை பேர் வெளியேறினாங்கன்னு விசாரிச்சாராம் அப்போ அவரு இவர நீ வெளியே போகக்கூடாது முதல்ல உள்ளதான் இருக்கணும் அப்படின்னு தடுத்தாராம் அப்புறம் சொன்னாராம் நீ சொன்ன செய்தியை கேட்டதும் இங்க இருந்த எல்லா பத்திரிகையாளர்களுமே நரகத்துக்கு போயிட்டாங்கப்பா உள்ள யாருமே இல்லை அதனால நீ உள்ளே இருக்கலாம் அப்படின்னாராம் இத கேட்டதும் இந்த பத்திரிகையாளரே குழம்பி போயிட்டார் ஒருவேளை உண்மையிலேயே நரகத்துல புதுசா பத்திரிகை ஏதாவது ஆரம்பிக்க போறாங்களோ அப்படின்னு அவரே நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாராம் அப்புறம் சொன்னாராம் ஐயா என்ன விட்டுருங்க நான் நரகத்துக்கே போயிடுறேன் அங்க ஏதோ விசேஷம் இருக்கணும் அப்படின்னாராம் இல்லைன்னா இத்தனை பேரும் ஒட்டு மொத்தமா அங்க போறதுக்கு சான்ஸே இல்ல என்ன தடுக்காதீங்கன்னு கெஞ்ச ஆரம்பிச்சுட்டாராம் மத்தவங்க நம்பணுங்கிறதுக்காக ஒரு பொருளையை கிளப்பி விட்டார் கடைசியில தானே அந்த பொருளைக்கு ஆளாயிட்டார் அதாவது பிறரை ஏமாற்றி அவரது மனம் கடைசியில அவரையே ஏமாத்த ஆரம்பிச்சுட்டு பாருங்க நீங்க இப்படி அடுத்தவங்களை ஏமாத்துறதுக்கு உங்க மனசை பழக்கப்படுத்துறீங்க ஆனா கடைசியில அதனால நீங்களே ஏமாற்றப்படுகிறீர்கள் அப்படிங்கிறது பெரியவர்களுடைய புத்திமதி அதனால உங்க மனசுகிட்ட ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருங்கோ அப்படிங்கிறாங்க ஒரு ஆளு ஆத்துக்கு மீன் பிடிக்கிறதுக்காக போனான் இன்னும் விடியல அதுக்குள்ள வலையை எடுத்துட்டு கிளம்பி போயிட்டான் வெளிச்சம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே போய் சேர்ந்துட்டான் விடுகிற வரைக்கும் என்ன பண்றது சும்மா கரையிலேயே உட்காந்து கால ஆட்டிட்டு இருக்கிறான் கால ஏதோ ஒரு சின்ன மூட்டை தட்டுப்பட்டுது இருட்டுல அது என்னன்னு சரியா தெரியல மூட்டைக்குள்ள சின்ன சின்ன கல்லா நிறைஞ்சி இருக்குது சும்மா பொழுது போகணுமேங்கிறதுக்காக இவன் அந்த மூட்டைக்குள்ள இருந்து ஒவ்வொரு கல்லா எடுத்து ஆத்துல வீசிக்கிட்டு இருக்கிறான் விடுகிற வரைக்கும் வேற வேலை இல்லைங்கிறதுனால எப்படி செஞ்சுக்கிட்டே உட்காந்துருக்கிறான் கிழக்க மெதுவா வெளிச்சம் தெரிய ஆரம்பிச்சுது பொழுது விடுகிறதுக்கான அறிகுறி இதுக்குள்ள அந்த மூட்டையில இருந்த எல்லா கல்லையும் எடுத்து வீசி எறிஞ்சுட்டான் கடைசியா ஒரே ஒரு கல் மட்டும் தான் கையில பாக்கி இருந்தது வெளிச்சம் வந்ததும் அந்த கல்ல பார்த்தா அப்படியே தகைச்சு போயிட்டான் அடடா இது வரைக்கும் தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு நினைச்சான் ஏன் தெரியுமா அவன் கையில இருந்து வெறும் கல் இல்ல மிளகசந்த ரத்தன கல் அது இருட்டுல என்னன்னு புரியாததுனால மூட்டையில இருந்த எல்லா ரத்தன கல்லையும் ஆத்துல வீசி எரிஞ்சிருக்கிறான் இப்ப அவனுக்கு அழுகையே வந்துரும் போல இருந்தது வாழ்க்கைய வந்து வசதி ஆக்கிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அவனுக்கு இருந்தது இருந்தாலும் இருட்டுல அதை இழந்துட்டான் அந்த வகையில அவனுக்கு கொஞ்சம் அதிர்ஷ்டம் இருந்திருக்குது அதாவது ஏதோ ஒரு வகையில இருந்திருக்குது அதனாலதான் அந்த கடைசி கல்ல ஏரியத்துக்குள்ள வெளிச்சம் வந்துட்டு பல பேருக்கு அந்த அளவு கூட அதிர்ஷ்டம் வர்றது இல்ல எல்லாத்தையும் வீசனதுக்கு அப்புறம் தான் வெளிச்சம் வரும் என்னன்னு விவரம் தெரியாமலே எழுந்திரிச்சு வந்துருவாங்க வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு பெரிய புதையல் அதை புரிஞ்சுக்காம வந்து மனுஷன் வந்து அதை வீசி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கறதுதான் பெரியவங்க கருத்து 